Daí sim, professora Denilson por aqui. E vamos lá, tema polêmico, né? É a nova lei do georreferenciamento. Lei 2.838 de agora 2019. Eu vou falar sobre ela e sobre a polêmica, né? Ah, professora Denilson, é necessário ou não a obtenção da anuência dos confrontantes? Além disso, vou falar do que, que pode ou não o profissional de registro fazer. Então, fique comigo até o final da aula, que você vai entender bem isso. Antes disso, deixe-me te convidar para conhecer do livro Topografia Cadastral e já o referenciamento de imóveis rurais na prática. Eu reuni neste livro 307 exemplos práticos e estudos de caso mostrando como proceder. Ele é um livro prático, né? com muitas dicas, sacadas e conhecimentos. Você vai gostar muito. E ó, aqui na página de vendas também tem uma amostra de degustação. 40 páginas para você degustar à vontade este fabuloso livro. Dito isso, então, clica no link existente aqui. Aqui embaixo, conheça o livro, baixe a amostra de degustação e aprenda um pouco mais sobre este tema. Então vamos lá, Adenilson, existe ou não a necessidade de obtenção da anuência dos confrontantes? Esta é a dúvida né, que muitos profissionais têm e que entraram em contato comigo. E isso fez até com que o Conselho Nacional de Justiça, no mês de julho, ele publicasse a recomendação número 41, número foi mal, 41 de 2019. E o que, que acontece, querida pessoa? Eu até anotei aqui... Mas resumindo a ópera, os profissionais tinham aquela dúvida, ah, não precisa mais da anuência dos confrontantes. Muita gente já estava falando isso, não é verdade? Mas o fato é que a lei ela é bem cara, ela dispensa a apresentação das cartas de anuência, né? Apenas para alguns casos em específico, para o desmembramento, remembramento e o loteamento de áreas já georreferenciadas. Então, querida pessoa, aquele imóvel que está sendo georreferenciado pela primeira vez... Ele precisa da declaração de reconhecimento de limites dos confrontantes. Resumindo toda essa ópera de anotações aqui, é isso. Aqui eu até coloquei né, a parte técnica, que o artigo 173, que o que a lei fez no caso, né, foi alterar este artigo da lei de registros públicos, que ela não alterou o artigo 213, que tratava da necessidade da carta de confrontação, né, para o mero georreferenciamento, no caso. Então, diante disso, teve profissional que entrou em contato comigo e perguntou até a Denilson, como que eu faço para o profissional de registro de imóveis aceitar o processo de gel sem a necessidade da carta de anuência, né, no caso dos confrontantes? E este profissional, né, falou como que se o profissional de registro 
fosse obrigado, né? Aceitado o processo de gel, sem as declarações de reconhecimento de limites, como que se a lei obrigasse ele. E querida pessoa, não é bem assim. Veja bem, vou escrever daqui, cara, anote isso aí. O profissional de registro tem liberdade total. Isso mesmo, até ficou ruim aqui, mas ele tem liberdade total. Ele pode solicitar o documento que ele quiser. Veja bem, o profissional de registro ele olha para a situação cadastral do imóvel. Então perceba isso, que o profissional de registro... Ele vai olhar do histórico cadastral do imóvel, dos imóveis confrontantes. E com base nisso, levando em consideração um dossiê de documentos que você, né, como profissional, levar até o mesmo, ele vai solicitar tantos documentos a mais quanto ele achar necessário, né? E se achar necessário, é, no caso, né, ele vai solicitar documentos a mais. Porque, como eu disse, ele tem que ter segurança. Ele tem que ter da certeza absoluta que não existe nenhum risco, né? Que hum, o direito à propriedade de nenhum dos confrontantes, melhor dizendo, está correndo risco. Entendido isso, querida pessoa? Então, cara, faz assim. Roda o vídeo para baixo, dê o seu joinha, conheça o livro já o referenciamento, né? o livro de já o referenciamento, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Combinado, foi lá, fez isso, então um forte abraço, um beijo lá bem no fundo do seu coração e nós nos vemos na nossa próxima videoaula, até mais.